హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకేనా తర్వాత కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకే ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ అంటే ఏంటో చెప్తాను ఫస్ట్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటిది డేటా అంటాం డేటా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న ఒకటే హైడింగ్ అంటే ఏంటిది దాచటం అంటే అవసరమైన డేటాని దాచటం అవసరమైన డేటాని అవుట్ సైడ్కి చూపించటం హైడింగ్ చేసిద్ది అవసరం లేనిది ఓకేనా అన్వాంటెడ్ ఏమో హైడ్ చేసిద్ది వాంటెడ్ ఏమో బయటికి చూపించింది అంటే అవుట్ సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ మీన్స్ హైడింగ్ హైడింగ్ క్లాస్ మెంబర్ వేరియబుల్స్ అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఓకేనా ఏదైతే హైడ్ చేసిద్దో ఈ ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్లో పబ్లిక్ అనేదేమో బయటికి చూపించిద్ది ఓకేనా అది అన్వాంటెడ్ అన్వాంటెడ్ డేటాని చూపదు అంటే మెంబర్ వేరియబుల్స్ నేమ్ చేసిద్ది హైడ్ చేసిద్ది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది డేటా మెంబర్స్ అండ్ మెంబర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఏమో పబ్లిక్లో డిక్లేర్ చేసి చేస్తారు ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పాను కదా అదే ఇక్కడ ఓకే డేటా మెంబర్స్ని మెంబర్ వేరియబుల్స్ అన్న డేటా మెంబర్స్లో అన్న ఇది ప్రైవేట్లో ఉంటాయి ఓకేనా మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అనే ఏమో పబ్లిక్లో ఉంటాయి ప్రోగ్రామ్లో మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు అర్థం కాదు ఒక జస్ట్ చెప్తున్నాను ద డేటా మెంబర్స్ ఆర్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఏ ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ సెక్షన్ కె నాట్ బీ యాక్సెస్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ సెక్యూరిటీ ప్రొవైడెడ్ బై ప్రైవేట్ డేటా ఇప్పుడు మనము హైట్ చేస్తాం కదా హైట్ చేసింది ప్రైవేట్లోనే సెక్యూర్గా ఉంటుంది అది ఎవరికి తెలియకుండా సెక్యూర్గా ఉంటుంది ఎక్కడికి పోకుండా ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ దీస్ ప్రైవేట్ డేటా యాక్సెస్ ఇన్ పబ్లిక్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఇప్పుడు ఈ ప్రైవేట్లో దాచిన అంటే హైట్ చేసిన డేటా మనకి పబ్లిక్లో అంటే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి ఫంక్షన్స్ అంటే అసలు తెలుసా మీకు మెయిన్ మెయిన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ డిస్ప్లే డిస్ప్లే అనేది ఒక ఫంక్షన్ అలాగే ఫంక్షన్స్లో యూజ్ చేస్తాం అంటే అది పబ్లిక్లో ఉంటాయి ఆ పబ్లిక్లో మనం మెంబర్ వేరియబుల్స్ మెం డేటా మెంబర్స్ని ఉన్న వేరియబుల్స్లోనే మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని యూ మెంబర్ ఫంక్షన్స్లో యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా అర్థమైంది generally private and protected are keywords that are used in uh, provide security ipudu pa, private to pa, inga pa, protected ane event we access specifiers pri, private to public protected kaapati ikkada private protected untai kada event we keywords deniki ive em chestha ante secure ga untai evariki teliyakunda daastai hide chestai okay na ipudu public und ankonda public em chesiddi andarki kanapadtayi avi okay na ardham ayinda okay information hiding is a process of build uh, build the objects అంటే ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసి బిల్డ్ చేస్తుంది ఎన్ని పబ్లిక్లో ఎన్ని ఫంక్షన్స్ క్రియేట్ చే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ బయటకు వస్తాయి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు యాచ్ ఇంక్లూడ్ ఐఎస్ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ ఐఎస్ స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అనేది హెడర్ ఫైల్ హెడర్ ఫైల్లో మనకి సిఇన్ సిఔట్ ఆపరేటర్స్ ఉంటే ఇక్కడ సిఔట్ ఉంది కదా సిఇన్ అనేదేమో రీడ్ చేసి సిఔట్ అనేదేమో రైట్ చేస్తుంది ఇక్కడ రైట్ చేస్తుంది కదా ఓకే క్లాస్ అనేదేమో కీవర్డ్ క్లాస్కి స్టూడెంట్ అనేదేమో క్లాస్ నేమ్ ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పాను కదా డేటా మెంబర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ప్రైవేట్లో ఉంటాయి ఓకేనా డేటా మెంబర్స్ ఆర్ మెంబర్ వేరియబుల్స్ చూడండి అది ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి అంటే లైక్ సెక్యూర్ చేస్తాయి ఎవరికి తెలియకుండా దాస్తాయి ఓకేనా ఇంటి వాల్యూ వన్ వాల్యూ టూ అని తీసుకున్నాం ఇంటి రిజల్ట్ ఓకేనా ఇక్కడ తీసుకున్నాము తర్వాత పబ్లిక్లో పబ్లిక్లో ఏం చేస్తామని చెప్పాను ఇది ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగిద్ది పబ్లిక్ పబ్లిక్లో మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి అవి అందరికి తెలుస్తాయి ఓకేనా ఫంక్షన్స్ వాల్యూ వన్కి ఏమి ఇచ్చాము ఇక్కడ వాల్యూ వన్ వాల్యూ టూ ఉంది కదా వాల్యూ వన్కి ఏమో ట్వంటీ ఇచ్చాం వాల్యూ టూకి ఏమో థర్టీ ఇచ్చాము ఇప్పుడు మనకి రిజల్ట్ మనం ఇక్కడ రిజల్ట్ ఇచ్చాము కదా ఆ రిజల్ట్ వాడుకుంటుంది ఇక్కడ మెంబర్ వేరియబుల్స్ ఏం చేస్తుంది మెంబర్ ఫంక్షన్స్ ఏం చేస్తుంది వాడుకుంటుంది మెంబర్ వేరియబుల్స్ని పబ్లిక్లో పబ్లిక్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ప్రైవేట్లో ఉన్న మెంబర్ వేరియబుల్స్ని డేటా మెంబర్స్ని వాడుతుంది అంటే యూజ్ చేస్తుంది రిజల్ట్ ఏంటిది వాల్యూ వన్ ప్లస్ వాల్యూ టూ ఓకేనా అది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వాయిడ్ డిస్ప్లే వాయిడ్ డిస్ప్లేలో ఏమి వచ్చింది ఎంటర్ వాల్యూస్ ఎంటర్ వాల్యూస్ అంటే ఏ ఏ వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయాలి ఓకేనా ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయి వాల్యూ వన్ వాల్యూ టూ ఉంది కదా అవి ఎంటర్ చేస్తాం మనం నెక్స్ట్ సి సి అవుట్లో వాల్యూ వన్ వాల్యూ టూ ఇట్లా కూడా వాల్యూ వన్ వాల్యూ టూ అని పెట్టేసి ఎంటర్ చేస్తాము నెక్స్ట్ సమ్ సమ్ ఏముంది ఇక్కడ ఇక్కడ కనపడుతుంది మీకు రిటర్న్ రిజల్ట్లో అక్కడ ఉన్న సమ్ ఇక్కడ పడిద్ది ఓకేనా ఫస్ట్ మనకి వాల్యూ
అలాగ ప్రింట్ అయింది మనం ఫస్ట్ ఇది జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పాను ఫస్ట్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే ఇవన్నీ అవుట్పుట్ వస్తాయి ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తాను ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే సింటాక్స్ తెలియాలి సింటాక్స్ అంటే క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఇంకా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి క్లాస్ యొక్క నేమ్ ఏంటిది ఇక్కడ స్టూడెంట్ సో స్టూడెంట్ అనేది ఏంటిది క్లాస్ నేమ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్ ఓబిజే అని నేను క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ తర్వాత సిఎల్ఆర్ ఎస్ఈఆర్ అనేది అన్నేమో సిఎల్ఆర్ ఎస్ఈఆర్ పక్కన ఇట్లాగా బ్రాకెట్స్ పెట్టండి బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి సెమీ కోలన్ పెట్టండి నేను మర్చిపోయాను ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ క్యాలిక్యులేట్ క్యాలిక్యులేట్ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ చెప్పండి ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫంక్షన్ ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏముంది డిస్ప్లే ఫంక్షన్ ఉంది ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లే ఓకేనా ఆ డి క్యాలిక్యులేట్ దాంట్లో ఏమున్నాయి చూసేసి అప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చిద్ది ఓకేనా ఆబ్జెక్ట్ డాట్ డిస్ప్లేలో ఏమున్నాయి అవన్నీ ఇక్కడ అవుట్పుట్లో వస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ హైడింగ్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ని థ్యాంక్ యూ ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోవడానిక